Outdoor-Jacken, winddicht, wasserabweisend und teuer. Was kostet denn jetzt die Jacke? Haben Sie noch gar nicht gesagt? 799 Euro. <lacht> Boah, 800 Euro für die Jacke, das ist halt echt schon krass, ne? Früher Spezialausrüstung für Bergsteiger, heute Verkaufsschlager für die Massen. Äh, ich habe manchmal den Eindruck, dass ich bei Wanderungen weniger Outdoorjacken sehe, als wenn ich äh, am Samstag in die Stadt gehe. Was können moderne Outdoorjacken und woran lässt sich Qualität erkennen? Du hast angefangen zu schwitzen ein bisschen, aber es ist jetzt so, dass es noch ganz gut durch die Jacke durchgegangen ist, der Schweiß. Teuer oder günstig? Daniel Assmann macht den Preischeck. Was ich immer wieder höre und Ihr seid eine Marke, deshalb kann ich hier die Frage gut stellen. Marke muss man auch irgendwo mitbezahlen. Ist das tatsächlich so? Komplett wasserdicht, atmungsaktiv und wie ich finde immer relativ teuer. Outdoorjacken. Ich frage mich, gibt es da nicht eine günstige Alternative zu den großen Marken, die man so kennt? Und was ist mit dem Thema Nachhaltigkeit? Hört man doch immer wieder, dass schädliche Stoffe in den Jacken stecken. Die Antworten kriegen Sie jetzt in ausgerechnet Outdoorjacke. Alle kaufen Outdoor-Kleidung. 1,4 Milliarden Euro gaben die Deutschen im Jahr 2018 alleine für Outdoor-Herrenjacken aus. Kein Wunder, denn Wandern ist so beliebt wie nie. Und die Hersteller werben mit immer neuen Funktionen und Materialien, um Wind und Wetter zu trotzen. Doch wie viel hat die Werbung mit der Wirklichkeit zu tun? Daniel trifft Leute, die es wissen müssen. Wanderführer Hans Weber und Wanderfreunde Bergisches Land. Was seid ihr denn bereit für eine Wanderjacke überhaupt so auszugeben? Meine guten Jacken, die ich also wirklich auch gut finde und die gut mitgehen können, die liegen eigentlich schon bei so um die 150, 200 Euro. Also ich würde mir so eine Schmerzgrenze bei 100 Euro setzen. Und wenn die dann 200 Euro kostet, dann bezahle ich die genauso, auch 300 Euro. Mhm. Ist man ja auch bereit, so eine schöne Jacke mal auszugeben, ja, dann mache ich das einfach. Ich wollte mal in die Runde fragen, was muss denn eigentlich eine Outdoor-Jacke für euch können? Also für mich muss die äh, winddicht sein. Sie muss auch gut aussehen. Und äh, was für mich ganz wichtig ist, ich habe immer viele Sachen bei, ja. äh, sie muss viele Taschen haben äh, und natürlich äh, den Witterungsbedingungen standhalten. Was ganz wichtig ist für mich, ich muss da wirklich Bewegungsfreiheit drin haben. Also ich muss dann wirklich frei bewegen können. Wärmeschutz, Kapuze und ähm, leicht. Ja. Mhm. Ein ganz wichtiger Grund aus meinen Augen, warum diese Autojacken so beliebt sind. Mhm. Die sind inzwischen so geschnitten und gestylt, dass man die auch im Alltag anziehen kann. Ich meine, was klar ist, wer von uns die beste Outdoor-Jacke anhat, steht gerade da. <lacht> <lacht> ne? Also, wen haben wir hier? Das ist der Krümel. Der Krümel, ja. Mhm. Krümel ist bestens gekleidet. Die Outdoor-Jacke, oder auch Funktionsjacke genannt, soll Wasser abweisen und Schweiß von innen nach außen durchlassen. Fachbegriff atmungsaktiv. Außerdem soll sie winddicht sein und so warm halten. Welche Modelle gibt es auf dem Markt? Wie viel kosten die Jacken und worauf sollten Kunden beim Kauf achten? Daniel will sich im Outdoor-Fachhandel einen Überblick verschaffen. Das Angebot ist riesig. Auf 6000 Quadratmetern Verkaufsfläche wird die Ware hier aufwendig präsentiert und inszeniert. Das Konzept zahlt sich aus. 2019 machte die Kette einen Jahresumsatz von mehr als 180 Millionen Euro. Und die Preise? Nicht ganz billig. So, hier geht's schon los. Also erster Eindruck, ich bin erschlagen. Es gibt so viele Jacken, es gibt so viele Unterschiede schon. Ich fange jetzt erstmal an, mir so einen kleinen Überblick zu verschaffen. 220 Euro. Äh, ich kann echt noch nie einschätzen, ob das jetzt teuer ist oder günstig. Wunderbar, oder? Outdoor bedeutet Marketing, kann man ganz klar so sehen. Ne? Was hier aufgefahren wird und aufgebaut wird, Wasser, alles in Holzoptik und so weiter. Ich meine, da muss ja auch alles irgendwie wieder reingeholt werden. Also was für eine Welt hier um diese Jacke dann am Ende auch gebaut wird, um die zu verkaufen, das ist schon Wahnsinn. Mal gucken, was wir hier noch haben. Die ist mir ins Auge gefallen. Oh. <lacht> Fängt direkt an zu piepen, die wird was kosten. Äh, was kostet die? 700 Euro. <lacht> Die muss ich mal anprobieren. 700 Euro für eine Jacke. Ich sag mal so, da machen andere einen ganzen Urlaub von. Ne? So. Aber man muss auch sagen, jetzt hier, wenn ich mir vorstelle und weiß, wie viel ich dafür ausgegeben habe, 700 Euro für diese Jacke, 
da habe ich so ein bisschen das Gefühl, das hier ist keine Herausforderung mehr für mich. Das müsste ich schaffen mit der Jacke, oder? Die Spitze des Preisgipfels, 800 Euro für diese Jacke. Bei der Auswahl und den Preisunterschieden braucht Daniel Beratung. Verkäufer Theo Stengel wandert in seiner Freizeit durch die Welt, trägt aber auch im Alltag Outdoor-Kleidung. Ah, grüß dich. Ich muss zugeben, ich bin echt überfordert. Ja. Ich habe schon den Überblick verloren, bin nur kurze Zeit hier. Vielleicht könntest du mir mal ein bisschen helfen. Ich suche so eine Outdoorjacke, ein hm? bisschen zum Wandern, vielleicht auch mal sonntags Brötchen holen, also jetzt nicht oben im Gebirge unterwegs ja. sein. Dafür empfiehlt Theo Daniel eine wattierte Jacke mit Kunstfaser. Die hält warm, ist winddicht und wasserabweisend, soll aber trotzdem atmungsaktiv sein. Und wenn es mal stärker regnet, soll sie schnell trocknen. Alles eine Frage der Technologie. Preis 210 Euro. Gerade diese Kunstfaser wattierten Geschichten, da kann man wirklich sagen, du zahlst in dem Fall nicht die Marke, sondern du zahlst die Technologien. Eigentlich sind diese Jacken oder sind diese ja, Materialien halt auch dafür gemacht, dein Überleben zu garantieren. Wenn man halt wirklich dann irgendwo in Norwegen im Fjell ist oder irgendwie auf einem 4000er halt rumhängt ja. und man sich darauf verlassen muss, dass halt seine Ausrüstung funktioniert. Ja. Ne, da darf man sich dann natürlich dann eine gewisse Redundanz, eine gewisse Robustheit noch mit gönnen. Ja. Ob man das dann halt braucht, um, um seine Brötchen kaufen zu gehen, das ist jedem selbst überlassen. Äh, Nichtsdestotrotz, um das Ganze abzurunden, würde ich dir hier trotzdem definitiv noch eine Regenjacke halt empfehlen, wenn es halt wirklich anfängt zu regnen. Ja. Weil sowas ist halt langfristig nicht, nicht wasserdicht einfach. Aber ich höre schon raus, auch bei der Outdoorjacke geht es irgendwann um Leben und Tod. <lacht> Wie viel Prozent der Kunden hängen von euch so in der Wand? Die wenigsten. Ja, ja. Ne? Also es ist, natürlich haben wir auch solche Leute und auch das sind die Kunden, die mir persönlich halt natürlich am meisten Spaß machen. Die wollen die Hightech-Materialien. Aber eben nicht nur für die zwei, drei Wochen Urlaub, die sie im Jahr haben. Ja. Sondern haben halt, in, haben halt festgestellt in ihrer Freizeit, boah, das Material funktioniert super gut. Warum gibt es das nicht auch im Alltag? Und da hat natürlich die Branche auch drauf reagiert. Dieses Urban Outdoor wird, ist jetzt in den letzten Jahren über die Jahre immer, immer größer geworden. Ja. Jacken, um Extremsituationen zu überstehen. Das lässt den Preis steigen. Doch was steckt neben den Materialkosten noch drin? Und wie viel kosten gute Qualität und Funktionalität? Lass uns noch mal einmal fokussiert festhalten. Was sind jetzt die Parameter, die die Jacke teurer oder günstiger machen? Gewicht habe ich rausgehört. Gewicht. Wärme. Wärmeleistung. Wärmeleistung. Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema. Ja. Das ist auch etwas, was wir im täglichen Bedarf immer wieder halt feststellen, dass die Leute ganz gezielt und ganz konkret halt danach, danach fragen einfach nur. Was ist so ein Preis, den man eben für eine durchschnittliche, gute Jacke, fürs Wandern, fürs Unterwegssein, für eine Autojacke ausgeben muss? Wo liegen wir da? 200 Euro plus minus 50, würde ich sagen. 200 plus minus 50. Genau. Okay. Das Aber die muss man auch schon investieren, um dann vernünftige Technologie und vernünftige Jacke zu haben. Ja. Für eine ordentliche Outdoorjacke zahlen Kunden hier im Schnitt also ca. 200 Euro. Das Angebot in dieser Preisklasse ist groß, die Unterschiede klein. Daniel sucht drei Modelle aus. Jetzt äh, ist die Frage, welche steht mir am besten? Ganz genau. Und äh, das soll am gesehen, besten mal, würde ich sagen, hier äh, ja, ein anderer <lacht> Kunde entscheiden, oder? Wir sind, jetzt ist es so, wir sind technisch auf einem absoluten ähnlichen Niveau. Ja. Jetzt kommt die Mode und ja. jetzt kommt Schnitt und Passform. Hallo. Hallo. Ich würde Sie einmal gerne um Rat bitten. <lacht> ja, so von Mann zu Mann, ne? was optisch und modisch jetzt hier vielleicht zu mir am besten passt. Alle drei Jacken werben mit speziellen Eigenschaften für das Wandern bei kaltem Wetter. Wenig Gewicht, trotzdem viel Wärme und das sogar aus Recyclingmaterial. Die kann es werden? Genau. Ja. Alles klar, ja. haben wir eine Entscheidung getroffen. Ja. Okay. Herzlichen Dank dafür. Ja, gerne. <lacht> so. Technologie war das große Stichwort gerade. Es gibt super viele Materialien, die aber eben auch ihren Preis haben. Mir wurde jetzt hier eine Jacke so für um die 200 Euro empfohlen. Und ich frage mich, gibt es da nicht auch eine günstige Alternative? Die sucht Daniel bei einem Sportwaren-Discounter. Hier erwartet ihn eine ganz andere Welt. Kein künstlicher See, kein Holzfußboden, keine großen Marken. Dafür locken überall Kampfpreise. Aber auch mit Materialien und Funktionen wird hier geworben. Jo, hier sind wir richtig. Wandern? Nee, sind wir nicht. <lacht> hier, hier sind wir richtig. Wandern, Herren. Also was hier schon mal generell auffällt in dem Laden, deutlich reduziertere Darstellung, sage ich mal. Nicht so viel Schickimicki drumherum, sondern einfach weißer Boden, die Sachen reingestellt und alles so ein bisschen auf Masse präsentiert. Aber der erste Eindruck, klar, ein bisschen Marketing gibt es auch noch, Wandern bei jedem Wetter. Aber die Preise sind krass. Der Regen kann dich nicht mehr stoppen. 
die Preise hier anscheinend auch nicht. <lacht> Aber wenn man den ersten Eindruck mal hier so wirken lässt, ich habe jetzt da vorne nur beim Vorbeihuschen eine Jacke über 100 Euro gesehen. Jetzt sind wir hier erstmal alles unter 100 Euro. Da kommt noch mal so ein bisschen was, knapp über 100. Das wäre jetzt hier mal so eine Jacke, wie ich denke, so, so eine ähnliche, wie ich mir jetzt auch gerade besorgt hatte. Ja, der Preis, der ist ja, der ist ja eigentlich kaum zu glauben. Ey. Also, <lacht> heftig. Ich schmeiß mal über. So. Hi. Hi. Hallo. Kann ich dir helfen? Ja, äh, wahrscheinlich nie mehr. Mir ist nicht mehr zu helfen. Also, ich bin gerade, <lacht> ich muss sagen, äh, ich bin völlig äh, perplex so ein bisschen. Ich habe mir gerade eine Jacke für ja, ungefähr das Sechsfache gekauft. Ja. Ähm, wo ich jetzt als erstes mal vom Gefühl her sagen würde, die war jetzt nicht deutlich anders. Wie das möglich ist, daraus macht Verkäufer Chris Rehberg kein großes Geheimnis. Der Unterschied zu anderen ist natürlich, dass wir selber produzieren Aha. und ähm, auch auf Masse gehen. Ja. Und das ist das, wo wir auch andere Preise anbieten können. Ja. Klar. Ich finde, das sieht man auch so ein bisschen in der wahren Präsentation, das Thema auf Masse gehen. Ne? Ja. Das ist schon das, was du ansprichst. Also ich sag mal so, ich zitiere gerade mal den Verkäufer, den ich gerade kennengelernt habe. Wenn ich dir jetzt sage, eine vernünftige Wander-Outdoor-Jacke ja. gibt es ab 220 Euro. Was sagst du dazu? Ja. Ich glaube, muss man nicht ausgeben. Nee. Also der normale Verbraucher, der ähm, braucht keine Jacke für 220 Euro. Ist meine eigene Meinung. Ja. Und ähm, ich sag mal, die Nachfrage, die wir aktuell haben, die ist enorm. Also ja. die Leute wollen raus, die kommen hierher und ähm, ja. gerade auch die ähm, down wattierte Jacken, die laufen ohne Ende bei uns. Ja, ich sag mal so äh, kurz aus dem Nähkästchen vielleicht mal geplaudert. Was bleibt denn da noch für eine Marge? Da ist noch eine Marge wir ja. verdienen. Aber der Punkt ist halt einfach der, dass wir auf Masse gehen. Aber glaub mir, den einen oder anderen Euro müssen wir natürlich auch verdienen. Also ich finde es gerade enorm, wenn man das jetzt mal bildlich, ich mache das mal ganz kurz bildlich. Die Jacke, die ich mir gerade gekauft habe, für den Preis könnte ich mir jetzt eins, zwei, drei, äh, grün gefällt mir auch noch, nehmen wir mal vier mit. Und Mutti zu Weihnachten noch mal eine gelbe. Mutti für Weihnachten fünf und die sechste auch noch dazu. Also ich könnte mir jetzt zum gleichen Preis diese sechs Jacken kaufen, ja. äh, für die eine, die ich mir gerade gekauft habe. Ja. Enorm. Also ich muss die testen. Ich nehme die mit, weil ich bin, äh, ich, ich bin immer noch der Meinung, da muss irgendwie von der, von der Funktionalität oder so, muss es doch da einen Haken geben. Also ich muss sagen, das ist für mich unglaublich. Die Jacke kostet ein Sechstel im Vergleich zu der, die ich mir gerade gekauft habe. Die Produktionsbedingungen, die lassen wir jetzt mal außen vor, sowohl bei der einen als auch bei der anderen Marke. Das können wir in unserem Fall nicht kontrollieren. Aber ich bin gespannt, ob die Jacke für diesen günstigen Preis genauso performt wie die teure. Ob im teureren Outdoor-Geschäft oder im günstigeren Sportartikel-Discounter. Überall wird mit Technologie und Leistung geworben. Aber braucht man die überhaupt im Alltag? Ich ziehe die auch im Alltag an. Ich finde es jetzt super, dass es welche gibt, die inzwischen auch gut aussehen. Windig, äh, atmungsaktiv. Brauchen wir die ganze Technik überhaupt? Was würden Sie sagen? Also Kommt immer darauf an, was man macht. Mhm. Aber ich will zwei, na, eine halbe Stunde wenigstens will ich anständig durch den Regen fahren können, ohne nass zu werden. Und eigentlich lieber noch ein bisschen mehr. Ja. Regen, Sturm, Kälte. Der Handel bietet für jedes Wetter Funktionsjacken. Einige lassen sich im Zwiebelprinzip auch kombinieren. Vlies hält warm, schützt aber nicht vor Regen. Das Softshell ist winddicht, atmungsaktiv und wasserabweisend, bei Dauerregen aber nicht dicht. Die Hardshelljacke ist durch eine spezielle Membran absolut wasserdicht und trotzdem atmungsaktiv. Und die wattierte Jacke wärmt, ist leicht und dabei atmungsaktiv. Worauf achten die Hersteller und was kostet die Produktion einer Outdoorjacke? Das deutsche Unternehmen VD hat sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Faire Löhne in den Produktionsländern und vor allem Umweltschutz. Benedikt Tröster kümmert sich bei VD um die Öffentlichkeitsarbeit. Bei ihm testet Daniel eine Jacke für 200 Euro. Das heißt, mit der Outdoorjacke kann ich duschen gehen und bleib trocken am Ende. Ja. Im besten Falle. <lacht> Kann man so sagen? Ja. 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 Macht man nicht zu Hause, da ist, hat man in der Dusche keine Jacke an. Ja. Aber für hier. Hier geht es um die viel beworbene Wassersäule. Dabei wird angegeben, wie viel Wasserdruck eine Membran aushält, bis sie undicht wird. Augen auf morgens bei der Sockenwahl. Habt ihr Socken im Programm? 
<lacht> ja, man weiß nie, was der Tag so bringt, ne? Alles klar, dann gehen wir duschen. Und Wassermarsch. Die Wassersäule dieser Jacke 10.000 mm. Was das heißt, merkt Daniel jetzt. Klingt eigentlich gerade ganz romantisch, wie wenn er draußen im Zelt ist und es regnet. In diesem Test kommen in einer Minute ca. 20 Liter pro Quadratmeter durch den Duschkopf. Zum Vergleich, 125 Liter pro Quadratmeter war in Deutschland 2020 die höchste monatliche Regendurchschnittsmenge. Das entspricht guten sechs Minuten unter dieser Dusche. So viel Regen wie in einem ganzen Monat. Kein Problem. Lässt du mich nicht im Regen stehen? <lacht> Nein, komm wieder raus. Ja, krass, aber das ist jetzt ja wirklich eine Extremsituation. Also ich kann mir, kann mir nicht daran erinnern, dass ich jemals so im Regen gestanden habe. Gut, da wo ich herkomme in Hatting, da ist, scheint eh immer nur die Sonne. <lacht> aber, aber wirklich, also in so einem Regen steht man doch nicht, oder? Ja, im, im besten Fall hat man dann auch äh, irgendwas, wo man sich unterstellen kann an der Hütte oder vielleicht ist man dann doch auch schon wieder am Auto oder zu Hause. Ja. Ist denn äh, bei diesem Thema auch das Thema Wassersäule, was man immer wieder liest, ist das, äh, ist das was wir jetzt hier getestet haben oder was, was bedeutet äh, die Wassersäule? Ja, also es gibt die gesetzliche Regelung, dass ab 1500 mm Wassersäule ein Kleidung dicht ist, das haben alle unsere wasserdichten Jacken. Ja. Du hast gerade gesagt, ab 1500, wie heißt Millimeter. Die 1500 Millimeter ist die Jacke schon dicht, wasserdicht. Ja. Ich lese Werte von 10.000, 20.000. Ist das dann am Ende nur noch Marketing, dass sie, wie bei Fotos, die haben so und so viel Pixel und äh, aber eigentlich äh, hat das nicht mehr viel zu sagen am Ende? Ja, ein Stück weit schon. Also das sind dann äh, Bedingungen, die braucht der Otto Normalverbraucher dann nicht. Ja. Ähm, nicht jeder geht auf den Everest äh, oder stellt sich in Monsunregen mit so einer Jacke. Ja. Ähm, und äh, der normale mitteleuropäische Regen, den kann die Jacke auch standhalten. Ja. Kann man denn auch sagen, dass je höher die Wassersäule ist jetzt, ich sag mal 20.000 mm, je teurer wird sie dann auch, weil das Material und die Technologie dahinter noch aufwendiger ist? Ja, ein Stück weit schon, ja, aber irgendwann ist auch eine Grenze erreicht. Also ja. Das braucht man dann auch nicht mehr. Ja. ja, und dann kann man ja im Umkehrschluss da auch ein bisschen Geld sparen, denke ich doch am Ende, oder? Weil wenn ich weiß, bei 1500 Millimetern ist meine Jacke dicht, ja gut, dann holen wir eine mit 10.000, da bin ich ja schon so weit drüber, dann brauche ich keine für 20. Ja, 20. also dieses höher, schneller, weiter, noch mehr Performance in die Jacke einbauen, das ist nicht unsere Philosophie. Ähm, bei uns ist eher der Weg das Ziel mhm. ähm, und ein bisschen weniger Performance tut es für die meisten auch. Dadurch positioniert sich VD auf dem Outdoor-Markt preislich im Mittelfeld. Trotzdem werden die Materialien hier mehreren Härtetests unterzogen. Denn Outdoor steht nun mal auch für überdurchschnittliche Belastbarkeit. Laborleiterin Vera Schnittler prüft das Material für die Jacken. So, hier haben wir schon Skandal aufgedeckt. Tierversuche bei VD. <lacht> Endlich mal investigativ. <lacht> nee. Aber die beiden gehören dir, oder was? Die gehören zu mir. Die Forschung ist ein wichtiger Kostenpunkt bei Outdoor-Jacken. Also wir kommen da so circa auf 120 Kilo, die man da dranhängen kann an diesen Streifen. 120 Kilo? Kann man 120 hängen. Kilo. Krass. Aber, aber warum muss das so sein? Also, warum, warum, also ah, jetzt ist es vorbei. Ja. Genau, jetzt aber ist es warum, vorbei. Aber warum äh, braucht man quasi so eine, ja, so eine Festigkeit des Materials? Wir haben natürlich verschiedene Einwirkungen auf das Material. Es kann natürlich auch mal sein, es reißt irgendwie, ich bleibe irgendwo an einem Felsen hängen oder an irgendwas. Und dann brauche ich eigentlich diese große Höchstzugkraft, oder, damit es dann nachher nicht so schnell weiterreißt. Also es gibt auch noch den Versuch, dass man es einschneidet und dann weiterreißt. Ja. Und da sind die Werte viel geringer, wie wenn ich den Streifen so intakt habe. Was ist das für ein Material? Also hier hinten ist so ein bisschen wie eine genau. Art Plastik, fühlt es sich genau. jetzt gerade an. Das ist eine beschichtete Ware. Also mhm. wir haben ein Grundmaterial aus Polyester mhm. und wir haben eine Beschichtung drauf oder halt eine, eine Membrane, die aufgebracht wird. Das ist eigentlich das, was nachher die Jacke wasserdicht macht. Die Materialien halten hier Zerreißproben und heftigstem Wasserdruck stand. Aber wenn man bei einer Outdoorjacke mal auf den Waschzettel schaut, klingt alles doch ein wenig zerbrechlich. 30 Grad Feinwäsche, Schleudergang vermeiden. Wie wäscht man so eine Jacke eigentlich richtig? Du hast gerade häufig das Thema Waschen angesprochen. Und hier sieht ja. man auch, ihr macht auch so Waschtests. Genau. Ne? Ich hätte ja gedacht, besser gar nicht waschen, weil da so eine tolle Membran drin ist, weil da so Protektoren von außen Das äh, ist ein Druckschluss. Also man sollte schon <lacht> ja, waschen, ja? Das ist ein Druckschluss, okay. ja. Also es ist wirklich so, dass man eine Jacke 
ja, also mindestens einmal eher, wenn man so viel in Gebrauch hat, also zweimal in der Saison. Also wenn man jetzt eine Winterjacke einmal in der Mitte von der Saison und zum Schluss, bevor ja. man sie dann wirklich irgendwie in den Schrank hängt, ja. sollte man sie auf jeden Fall waschen, ja. weil Fette, die drauf sind, ähm, Schmutz, der sich auf, dem, auf der Oberfläche ansammelt, der sollte runter, bevor man es dann wirklich einmottet auch. Okay. Und wie wasche ich die dann richtig? Am also besten. ganz normal mit äh, Weichspüler und alles Nein, 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 nicht, nicht, nicht. Nicht, kein Weichspüler. Weichspüler okay. macht diese Poren, die, die eigentlich die Wasser, den Wasserdampf rauslassen, macht das dicht und dann schwitzt man natürlich in der Jacke wieder, Klar. wie wenn man eine, ja, ja. eine Tüte dran hätte. Okay. Und das sollte nicht passieren. Also und? ganz normal Feinwaschmittel, 30 Grad waschen. Ja. Outdoor-Jacken sollen laut Herstellerangaben vor allem für den langen Gebrauch gedacht sein. Das Thema Nachhaltigkeit rückt immer stärker in den Vordergrund. Vor allem die Imprägnierung, also das, was für den Abperleffekt sorgt, steht auf dem Prüfstand. 2012 wies Greenpeace nach, dass in Outdoor-Jacken aller Hersteller PFC-Imprägnierungen verwendet wurden. PFC sind perfluorierte Kohlenwasserstoffe und der Teflonbeschichtung von Bratpfannen sehr ähnlich. Sie stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Das Problem? PFC lässt sich in der Natur kaum abbauen. Einmal auf der Welt verteilt es sich schnell über die Luft und lagert sich überall in der Umwelt ab. Greenpeace konnte PFC im Blut von Eisbären, unserem Trinkwasser und sogar in Muttermilch nachweisen. Eine umweltfreundliche Produktion und faire Löhne. Damit wirbt das Textilsiegel der grüne Knopf. VD hat sich mit einem eigenen Siegel noch höhere Standards gesetzt. Bekleidungsabteilungsleiter Stefan Lürke erklärt Daniel, was dahinter steckt. Wenn ich Produkte sehe, egal jetzt ob von Ihnen oder Mitbewerbern, die den grünen Knopf ausweisen, kann ich damit im guten Gewissen kaufen als Endverbraucher? Produkte zu kaufen mit dem grünen Knopf heißt, Sie können mit definitiv einem besseren Gewissen kaufen, als wenn Sie ein Produkt ohne grünen Knopf kaufen. Mhm. Das kann man zu 100% sagen. Aber das gute Gewissen habe ich jetzt nicht so richtig rausgehört. Ähm, ja, das gute Gewissen ist, das ist so eine schwierige Frage. Denn wenn Sie es mal ganz radikal denken, dann ist ja die beste Jacke die, die wir nicht produzieren. Mhm. Ähm, denn in dem Moment, wo wir produzieren, wissen wir, dass wir irgendwas verursachen, was nachher auch Einfluss auf das Klima hat. Und weil wir das wissen, wollen wir es verändern. Ähm, das heißt... Wenn Sie bewusst für sich einkaufen und sagen, ich kaufe wirklich das, was ich benötige und wir sind nun mal Menschen in einer Welt, wo wir Bekleidung brauchen, wenn Sie das kaufen, was Sie wirklich bewusst brauchen, dann haben Sie schon mal einen richtigen Schritt gemacht und wenn dann da noch der grüne Knopf dran hängt ähm, und ich vielleicht dahinter auch noch schaue, ob vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gegangen wird, dann kann ich zumindest mit einem besseren Gewissen kaufen. Aber was kostet das gute Gewissen und wie viel von der Markenphilosophie macht sich am Ende im Preis bemerkbar? Und was ich immer wieder höre, und ihr seid eine Marke, deshalb kann ich hier die Frage gut stellen, Marke muss man auch irgendwo mitbezahlen. Ist das tatsächlich so? Keine so ganz einfache Frage. Ähm, Marke muss man mitbezahlen. Also wenn man sich anschaut, wie sich so ein Preis von der Jacke zusammensetzt, dann fallen ca. 20 Prozent des Preises dieser Jacke fallen circa auf die Leistung, die wir im Haus haben. Und da gehört ja alles dazu. Da gehört die Entwicklung dazu, unser Design dazu, da gehört dazu unsere Logistik, Finanzbuchhaltung, all das, was wir tun, natürlich auch die Forschung. Und da ist auch die Kommunikation drin, also die Kommunikation zum Kunde, das, was Marke ausmacht. Ähm, ja, es ist ein Anteil. Ist es der Hauptanteil einer Jacke? Nein, definitiv nicht. Nein. Laut VD setzt sich der Verkaufspreis ihrer Jacken so zusammen. 20 Prozent machen die Produktionskosten aus, also Material und Lohn. 3 Prozent gehen als Gewinn in die Kasse des Produzenten. Die Marke VD kalkuliert 17 Prozent für Entwicklungs- und Werbekosten und erzielt zusätzlich 3 Prozent Gewinn. Mehr als ein Drittel des Preises macht der Handel aus, dem nach Abzug von Kosten, zum Beispiel für Miete und Personal, etwa 2 Prozent Gewinn bleiben. Und 19 Prozent des Jackenpreises gehen als Mehrwertsteuer an den Staat. Damit sich ihre Jacken auch gut verkaufen, setzen die Outdoor-Marken auf aufwendige Werbekampagnen. Marktführer Jack Wolfskin gab im ersten Halbjahr 2016 mehr Geld für Werbung aus als der Bekleidungsriese Adidas. Welche Wirkung die Werbung auf Kunden haben soll, untersucht Marktforscherin und Psychologin Ines Imdahl seit mehr als 30 Jahren. Sie weiß, wie das Kaufverhalten potenzieller Kunden gesteuert wird und was die Bilder von glücklichen Menschen in traumhafter Natur in uns auslösen sollen. Oh, 
Aber draußen zu Hause, das beansprucht Jack Wolfskin für sich. Jetzt schauen wir uns mal noch einen Spot von VD an. Mal sehen, wie die kommunizieren. Ines, nach dem, was wir jetzt gesehen haben, was sollen wir denken, was sollen wir fühlen, wie sollen wir handeln? Also erstmal wollen die Funktionsjacken oder die Outdoorjacken uns ja helfen, was zu schaffen, was wir normalerweise nicht schaffen. Also mit unserer normalen Kleidung. Sie soll also unsere Handlungsspielräume erweitern. Wir sollen plötzlich alle auf Berge klettern können, Skifahren können, uns überall wohlfühlen. Wenn man sich jetzt mal äh, die Werbung von den Herstellern anschaut, jetzt nicht nur von den beiden, sondern auch allen anderen, man sieht immer, wie du auch schon gesagt hast, hohe Berge, atemberaubende Landschaften, aber man sieht diese Jacken auch häufig äh, in Fußgängerzonen. Also wie passt das irgendwie zusammen? Finde ich eine ganz interessante Beobachtung, entspricht auch den Marktzahlen. Je gebrechlicher man sich fühlt, sprich je älter man wird, je mehr man das Gefühl hat, man kann eigentlich dem Wetter, den Übergängen, den Unberechenbarkeiten des Lebens nicht mehr trotzen, desto größer wird die Sehnsucht nach so einer Jacke. Ursprünglich war das natürlich ein Sportgerät, aber inzwischen ist es eben so, dass die breite Masse das auf den Alltag trägt. Wir reden die ganze Zeit ja über Outdoor-Jacken und der Begriff Outdoor ist ja eigentlich schon irgendwie ein Begriff, ein Marketingbegriff für mich an sich, oder? Outdoor bedeutet eigentlich, dass ich eine bestimmte Funktion habe, die meine eigene Funktion irgendwie steigert. Mhm. Dabei hat die Haut eigentlich auch schon eine ganz coole Wassersäule und eine gute Atmungsaktivität. Aber in der eigenen Haut fühlen wir uns eben extrem verletzlich und wollen das nochmal steigern. Eigentlich sind solche Jacken sowas wie eine Drachenhaut, wenn man das mal mystisch besprechen würde. Man kriegt eine zweite Haut, mit der man quasi unantastbar ist, ne? unverwundbar ist, was ganz toll ist. Man kann Wasser abweisen, man kann trotzdem atmen. Man ist eigentlich wieder in der Lage, den Umständen des Lebens zu trotzen und natürlich auch jeder Wetterlage, klar. Und so hat es die unverwundbare Outdoorjacke vom hohen Berggipfel also längst in die Flachland-Fußgängerzonen geschafft und beschert den Herstellern Millionengewinne. Deutschlands größte Outdoor-Marke Jack Wolfskin. Weltweiter Jahresumsatz über 300 Millionen Euro. Diese Jacke für 450 Euro zeigt, wie wichtig Werbung für das Unternehmen ist. Entwickelt und beworben mit Skistar Felix Neureuter. Farbauswahl, Schnitt und Funktionen. Designerin Oriana Diamond Riagno musste hier extrem robustes Hightech-Material in alltagstaugliches Design verwandeln. Also ein gutes Design beginnt erstmal immer mit einer Recherche. Mhm. Zum Beispiel bei dieser Skijacke haben wir ja in enger Zusammenarbeit mit Felix Neureuter gearbeitet und im Gespräch seine Bedürfnisse erörtert. Er zum Beispiel ist jetzt ein aktiverer Fahrer und deswegen braucht er ein bisschen weniger Wärmerückhalt. Ja. Das ist eine Info, die wir aufnehmen und uns in Design einfließen lassen. Okay, aber genau. ist denn, der ist ja jetzt ein Extremsportler oder ein Profisportler, brauchen wir, brauchen wir tatsächlich auch... Äh seine Erfahrungen, um unsere richtige Jacke zu finden. Absolut. Ja? Also er macht den Extremtest bei den Jacken und wenn sie bei ihm hält, dann hält sie bei allen. Ja, okay. Genau. Extremsportjacken für jedermann. Wen Jack Wolfskin mit seinen Outdoor-Jacken ansprechen will, fragt Daniel Produktchef Daniele Grasso. Aus unserer Sicht gibt es nicht nur einen Kunden, eine Art Kunden, sondern tatsächlich verschiedene Arten von Kunden. Und je nachdem, wie jemand aktiv draußen unterwegs ist, ja, hat er dann die spezifische Jacke. Das bedeutet, wenn einer sehr, sage ich mal, ambitioniert unterwegs ist, dann schaut er natürlich nach jedem Gramm, nach jeder Atmungsaktivität, nach jeder Wassersäule. Mhm. Ja, ähm, wenn einer, ich sag mal, ein Active Enjoyer ist, ja. Ja. Was ist der Active Enjoyer? Gibt es die auch in Hattingen, frage ich mich gerade. Was sind das für Leute? Active Enjoyer? Ich glaube, das ist einer wie du. Ich ja. habe das in deinem, ich glaube, in deiner letzten Sendung über Alpen habe ich es mitgekriegt. Ja. Okay. Ich glaube, das ist wirklich einer, der draußen unterwegs ist, um eben tatsächlich die Landschaft, die Natur zu spüren, zu erfahren und wirklich auch die Freiheit zu spüren, die ja. du tatsächlich dann in den Bergen, in den Wäldern, in den Landschaften unterwegs bist. Das ist der Active Enjoyer. Der braucht nicht die höchste Wassersäule. Mhm. Der braucht auch nicht die höchste Atmungsaktivität. Der braucht eine Jacke, die funktioniert, und zwar bei jedem Wetter. Die Zauberformel dafür und gern genutztes Werbewort Membran. 
Das ist im Prinzip ein Laminat. Ja. Ja, du hast im Prinzip den textilen Träger. Das ist im Prinzip die Außenjacke. Ja. Ja. Und dann hast du auf der Innenseite, das siehst du so ein bisschen schimmern, das ist im Prinzip das Herzstück einer wasserdichten Jacke. Ja. Ja, ohne diese sogenannte Membrane wäre die Jacke nicht wasserdicht. Okay. Aus Herstellersicht das Herzstück der Outdoorjacke. Aus Psychologensicht die sagenumwobene Drachenhaut. Auf dieses Stück Plastik ist Daniele Grasso besonders stolz. Laut eigenen Angaben ist diese Membran komplett aus recycelten Materialien hergestellt. Also ich bin ganz ehrlich, ne, das fühlt sich gerade für mich so ein bisschen an wie mein Bioabfallbeutel, den ich zu Hause habe. Und wenn ich immer höre Technologie, da frage ich mich jetzt gerade, was ist denn jetzt hier die Technologie hier drin? Ja, das ist tatsächlich wahr, das fühlt sich tatsächlich so an, aber da steckt echt intelligente Technologie drin. Ja. Weil diese Polyester-Polymere, die wir hier einsetzen, die absorbieren deinen Schweiß, während du aktiv bist. Ja. Das heißt, die Atmungsaktivität der Jacke wird durch diese Membrane generiert. Okay. Gleichzeitig verhindert diese Membrane, und deswegen ist es ja auch das Kernstück der wasserdichten Jacke, das Wasser von außen nach innen. Dringt. Weil ich höre hochtechnische Stoffe. Ja. Ich sehe eine Jacke, die am Ende 200 Euro oder in dem Fall 159 Euro kostet. Und da frage ich mich natürlich, wie teuer ist so das Material? Und äh, was kostet die Jacke an sich in, in der Herstellung? Ja. Da, das müsst ihr ja wissen. Das, natürlich wissen wir das, dann, Daniel. Ähm, aber es geht auch ja nicht nur um die Materialien und die Herstellkosten. Unsere Priorität, das kann ich dir leider nur so sagen, unsere Priorität sind tatsächlich nicht die Margen, sondern die Qualität, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung. Das steht bei uns ganz groß. Kann man das vielleicht trotzdem irgendwie so ein bisschen äh, mal einschätzen, ähm, vielleicht prozentual, dass man so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, äh, wie viel an dem Endpreis macht das Material aus Marketing, Handel natürlich, mhm. Handel muss ja auch eine Marge haben. Kann man da, hast du da eine Einschätzung für uns? Da muss ich dann schon je nach Produkt dann äh, gucken. Äh, prozentual wird es auch schwierig sein, aber ich hätte bestimmt 40, 50 Prozent äh, der Materialkosten, da kommen wir ganz gut hin. Ne? Ja. Wie sich der Preis der Jacken genau zusammensetzt, will Jack Wolfskin uns nicht verraten. Betriebsgeheimnis heißt es. Jetzt wollen wir Daniele Grasso mal raten lassen und haben ihm dafür etwas mitgebracht. Ja, vor der Tür habe ich eine kleine Überraschung liegen lassen. Ich okay. hole die mal gerade ganz Alles klar. kurz. Was das wohl sein wird? Und zwar die hier. Da wollte ich dich als der höchste Mann hier äh, in der Firma, der sich eben mit Produkten auskennt, wollte ich dich einfach mal fragen, äh, auf den ersten Blick, was würdest du sagen, äh, wie empfindest du diese Jacke? Okay, ähm, objektiv gesehen ähm, scheint es eine wattierte Jacke zu sein mhm. mit äh, synthetischer Fasern. Fühlt sich, sage ich mal, schön, soft, leicht an. Ja. Ne? Also ist eine äh, solide, äh, solide Jacke, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, ohne dich auch wirklich da, ohne dich reinreiten zu wollen, sondern ja. nur um äh, mal von einem Profi zu hören, ja. wie er das einschätzen würde. Ja. Was glaubst du, was habe ich für diese Jacke bezahlt? Nur mal so aus dem Bauch. Okay, äh, aus dem Bauch. Ich weiß jetzt nicht, welche Marke das ist. Ich hätte jetzt gesagt 99, 95, vielleicht auf keinen Fall mehr als 100. Ja. Da liegst du richtig, okay, aber, aber bist trotzdem relativ weit echt? entfernt. 35 okay. Euro. 35? 35 Euro. Aber Black Friday? Nein, normal Schnäppchen. beim Discounter. Preise, die für Markenhersteller nicht machbar sind. Auch weil sie immer mehr auf nachhaltige Produktion setzen. Doch nicht überall, wo Nachhaltigkeit draufsteht, ist sie auch drin. Heutzutage ist es so, Du siehst natürlich ganz viele Firmen, die Nachhaltigkeit promoten, mhm. in den Funktionsjacken, vor allem in allen Preislagen. Mhm. Ja, wenn du mal genauer hinter die Kulissen schaust, dann siehst du oft, dass im Prinzip nicht das Herzstück der wasserdichten Membrane recycelt oder aus einem Kreiswirtschaft äh, heraus äh, entwickelt wurde, sondern eben nur der textile Träger. Das heißt, ja. das Material, was du auf der Oberfläche siehst. Äh, was ich sagen kann in den vielen Jahren, die ich jetzt bei Jack Wolfskin bin, Nachhaltigkeit ist keine einfache Sache, mhm. ist kompliziert ja, und kostet. Ja. Diese Siegel helfen beim Einkauf, Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu bewerten. Der grüne Knopf ist ein staatlich kontrolliertes Label. Die Hersteller verpflichten sich auf Schadstoffe zu verzichten und garantieren faire Arbeitsbedingungen. Blue Sign zertifiziert Fabriken, die umweltschonend produzieren. 
Fairware ist das Label einer unabhängigen, gemeinnützigen Organisation. Es steht vor allem für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern. Auf seiner Recherchereise durch die Outdoor-Welt hat Daniel viel über Preise, Materialien und die Herstellung erfahren. Jetzt will er die günstige Discounterjacke und die teurere Markenjacke in der Praxis testen. Dabei hilft ihm eine Textilexpertin und Extremsportlerin. So, jetzt bin ich wirklich gespannt, denn wir wollen jetzt mal den großen Test machen. Wie schneiden diese beiden Jacken ab? Einmal die für 210 Euro im Gegensatz zu der zu 35 Euro. Was können die Jacken? Können sie vielleicht beide sogar das Gleiche? Und da habe ich jetzt professionelle Unterstützung an meiner Seite. Dr. Alexandra Schweikert. Steile Felswände sind ihr Metier, Alexandra Schweikert. Die Profikletterin und promovierte Chemikerin trägt und erforscht Outdoor-Kleidung in Extremsituationen. Ihr Spezialgebiet Textiltechnologie. Hier sieht man, diese Jacke hat viel mehr Nähte, mhm. also Absteppungen sagt man. Ja. Und die Idee dahinter ist, dass das Isolationsmaterial, was hier drin ist, dass das nicht so verrutscht. Ja. Und bei der Jacke, siehst du, die hat viel weniger Nähte. Mhm. Die Gefahr ist, die Gefahr, wenn du weniger Nähte hast, ist natürlich, dass die, äh, das Isolationsmaterial mehr verrutschen kann. Okay, ja. Bei der Verarbeitung lassen sich also schon im Geschäft Unterschiede erkennen. Beim Material sind beides wattierte Jacken mit einem Futter aus Kunstfasern im lockeren Verbund. Das speichert Wärme. Vorteil gegenüber Daunen, sogar wenn die Fasern nass werden, können sie durch ihre stabilere Struktur noch wärmen. Und wie sieht es auf der Oberfläche der Jacken aus? Mit einer Teleskoplinse checkt Alexandra Schweikert die Textur. Kunststoff-Mikrofasern, mit bloßem Auge nicht sichtbar. Es ist aber so dicht gewoben, dass quasi kein Wind rein kann. Mhm. Das, heißt, die Ach, das ist die Technologie, dass quasi so Schweiß rauskommt, aber genau. kein Wind rein. Schweiß ist ja erstmal Dampf. Und Dampf kann ja, ist ja erstmal nur gasförmig und kann einfach hier durch diese. Durch diese winzigen Löcher kann es ja ganz easy nach außen durch. Das Problem fängt dann erst an, wenn du wirklich schwitzt. Und das ist ja dann Wasser. Und das kann dann nicht mehr durch, mhm. durch, diese, oder durch, diese, durch diese Fasern. Kann denn äh, zu eng. Wasser von außen durch die Mikrofaser eindringen? Wahrscheinlich schon, oder? Also die kann, das, wie du gesehen hast, diese kleinen Fasern, die können so ein bisschen aufquellen mhm. und können das Wasser einigermaßen draußen halten. Aber wenn es jetzt so richtig schüttet, dann schafft dies meistens nicht mehr. Darum werden wattierte Jacken imprägniert. Früher wurden dabei umweltschädliche PFC eingesetzt. Heute kommen Imprägnierungen aus Silikonen oder anderen Kunststoffen zum Einsatz. Diese legen sich auf die Oberfläche der Fasern und machen sie so wasserabweisend. Unsere beiden Jacken sind frei von PFC und auch unter dem Mikroskop ähneln sie sich stark. Beim Preis gibt es jedoch große Unterschiede. Jetzt so als äh, Laie, ne? das sieht für mich Echt eins zu eins gleich aus, außer dass die gelb ist und die blau. Was sagst du als Expertin? So von der, von diesem Verwebten, von der Struktur, ist das für dich auch sehr ähnlich? Sieht sehr ähnlich aus. Also man müsste müsst es noch mal so ein bisschen analysieren, welches dichter ja. und welches dünner gewoben ist. Dann könnte man ein bisschen was sagen, wie winddicht es noch ist. Aber an sich ist die Machart ziemlich genau gleich. Ähnliche Machart, unterschiedliche Preise. Mit einer Wärmebildkamera prüft Alexandra Schweikert die Wärmeleistung. Je näher die Temperatur der Jacke an der Außentemperatur liegt, desto besser hält sie die Wärme am Körper. Bei der teureren blauen Jacke beträgt der Unterschied 4 Grad. Probieren wir jetzt mal die andere hier aus. Dann akklimatisierst du dich jetzt mit der Außentemperatur. In der Zeit, wo wir jetzt noch warten müssen, wo ich mich so ein bisschen akklimatisieren muss, habe ich mal recherchiert, wie der Hersteller die Jacke hier bewirbt. Die haben nämlich auch einen Qualitätstest gemacht. Und zwar schreiben die auf ihrer Webseite, diese Jacke wurde im November 2017 von einem Team aus sechs Trackern und ein paar Mitgliedern des Entwicklungsteams von dieser Marke hier vier Tage lang in den südfranzösischen Alpen getestet. Auf Grundlage ihrer Erfahrung konnten wir das Produkt für den Tracking-Einsatz in den Bergen optimieren. So, und jetzt kommt der Junge aus Hatting. Ähm, wir sehen jetzt die Jacke. Vorher waren wir bei 14 Grad, jetzt sind wir bei 13 Grad. Und 13 ist, heißt für uns jetzt, dass sie weniger durchlässt. Dass sie weniger durchlässt. Genau. Du hast jetzt eher die, deine Jacke hat eher die Temperatur von außen. Ja. Also ist näher an der Temperatur von außen als von innen. Das heißt, du musst jetzt schon mal weniger Wärme produzieren, um warm zu bleiben. Hast du damit, hast du damit schon gerechnet, oder? Ja. 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 Weil einfach mehr Material in der Jacke ist. Ja, weil sie dicker ist. Okay. Das ist einfach die Dicke von der Jacke. Mhm. 
Die günstigere gelbe Jacke isoliert in unserer Stichprobe also sogar etwas besser. Dafür ist sie dicker und schwerer. Nächster Praxistest, wandern. Wird Daniel in den Jacken schwitzen oder frieren? Also von den Herstellerangaben, was auf dem Zettel steht, ist es genau das gleiche Material. Also es ist beides Polyester, ja. steht drauf, das ist eine Kunstfaser. Aha. Aber die kann natürlich völlig anders verarbeitet sein. Okay. Quasi. Also bei der teureren Jacke wird die wahrscheinlich kleinfasriger, kleinteiliger sein, dass du halt noch mehr kleine Luftkammern innen drin hast. Und wenn ja. die Jacken jetzt vergleichbar dick wären, dann wäre wahrscheinlich die Jacke hier wärmer als die andere Jacke. Sonnenschein 10 Grad. Ideales Wanderwetter. Da wird Daniel in der dünneren Jacke nicht kalt. So, jetzt legen wir mal eine Zahl zu, oder? Ja, dass es okay. warm wird. <lacht> Und wie sieht es nach der Wanderung mit der Atmungsaktivität aus? 15,5. 15 Grad ungefähr. Ja, also 15. doch ein Grad mehr als vorher. Ja, okay. Du hast angefangen zu schwitzen ein bisschen, aber es ist jetzt so, dass es noch ganz gut durch die Jacke durchgegangen ist, der Schweiß. Also man sieht jetzt noch nicht deine innere Körpertemperatur außen sozusagen. Ja, ja. Innen alles trocken. Die blaue Markenjacke wärmt und leitet den Schweiß also gut nach außen. Nach einer kurzen Pause macht Daniel die gleiche Wanderung mit der gelben Discounterjacke. Gerät er jetzt ins Schwitzen? Die Wärmebildkamera misst am Ende der Strecke 17 Grad auf der Jacke, 2 Grad mehr. Weil die gelbe Jacke dicker als die blaue Jacke ist, wird es Daniel wärmer. Das würde jetzt eher dafür sprechen, dass du eben mehr schwitzt in der Jacke ja. und dass halt mehr rausgeht, weil die Jacke ja gut durchlässt. Ja. Also, Du hast ja jetzt, wenn du jetzt mal kurz wie bei der anderen Jacke mal schaust, Aha. unten drunter, quasi an deinem Rücken mal fühlst kurz. Hier ist noch alles normal. Feucht geworden ist. Nee. Sie funktioniert immer noch, sie ist noch nicht an ihrer Grenze. Also du fängst noch nicht an zu tropfen und zu schwitzen, sondern sie schafft noch gut deine Wärmeproduktion rauszulassen. Okay. Ohne dass es dir kalt ist. Also, sagen wir so, ich bin äh, gerade, und das merkt man mir auch, glaube ich, an, <lacht> ich bin echt überrascht, weil die Jacke ein Sechstel kostet. Also, wir haben ja jetzt nur, sage ich mal, wir haben jetzt einfache Lauftests gemacht. Ja. Und da hätte ich jetzt schon erwartet, dass bei, unter diesen einfachen Bedingungen hier, dass das ganz gut funktioniert. Ja, das muss man natürlich auch mal dazu sagen, um das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Das ist jetzt hier kein riesen wissenschaftlicher Test gewesen. Das war ein kleiner... Schnelltest, ein kleiner Selbstversuch. Wenn ich diese Jacke jetzt länger zum Test hätte oder beide Jacken, würde ich natürlich die Haltbarkeit überprüfen, die, die Dauerbeständigkeit von diesen Jacken. Ich würde mir die Nähte anschauen und die Reißverschlüsse, wie die eben. Du willst die Jacke ja nicht nur einen Tag und eine Tour, sondern du willst die ja jetzt möglichst Jahre benutzen. Du kaufst die ja jetzt, weil du damit viele schöne Touren machen möchtest. Mhm. Und dann würde ich natürlich schauen, wie die im Dauergebrauch funktioniert und wie sie dann nach einiger Zeit eben aussieht. Und das wäre eigentlich noch interessant zu wissen. In unserer Stichprobe haben sowohl die Discounterjacke für 35 Euro als auch die Markenjacke für 210 Euro bei einer kleinen Wanderung und schönem Wetter gut abgeschnitten. Das Angebot an Outdoorjacken ist riesig, die Preisunterschiede auch. Geworben wird mit Technologie und Funktionen für Extremsituationen. Die Hersteller setzen verstärkt auf Nachhaltigkeit und Recycling und stecken viel Aufwand in die Entwicklung neuer Materialien und deren Tests. Das treibt den Preis in die Höhe. Für die normale Nutzung im Alltag scheint das gar nicht nötig. Aber in der Werbung lässt es sich eben gut verkaufen. Outdoorjacke ist eben nicht gleich Outdoorjacke. Man kann sich bei diesem Thema sehr schnell verlaufen, vor allem, wenn man nicht seine eigenen Bedürfnisse kennt. Aber wenn man die kennt, dann kann man auch richtig gutes Geld sparen. Denn die sehr teuren Jacken, die sind eigentlich nur für Extremsportler konzipiert, die in Situationen kommen, in die die meisten von uns überhaupt nicht kommen werden. Was mich aber überrascht hat, ist, dass die günstige Alternative zumindest in unserem ersten Schnelltest sehr gut mithalten konnte. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Welches Reiseziel würden Sie gerne mal in unserem Kanal sehen? Schreiben Sie das einfach mal in die Kommentare. Und damit Sie kein Video verpassen, abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video gepostet haben. Vielen Dank fürs Zuschauen.